எல்லாமே <laughs> நான் ஒரு நான் இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மூணு கோடி ரூபாய் தரணும் பண்றேன்னா என்னோட சொத்து பார்த்தா ஒரு மிஞ்சி மிஞ்சி பணம் ஒரு முப்பது லட்ச ரூபாய்க்குள்ளதா இருக்கும் இதுவுமே வந்து பத்து நண்பர்கிட்ட கடன் வாங்கினதா இருக்கும் இல்ல அரசுட்ட பேங்க்ல வந்து கடன் வாங்கினதா இருக்கும் சொந்த முதலீடு பார்த்தோம்னா நான் கஷ்டப்பட்டு ஒரு இருபது வருஷமா உழைச்சு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் சம்பாதிச்சிருப்பேன் அந்த பத்து லட்ச ரூபாயை வச்சு ஒரு சின்ன நிறுவனத்தை உருவாக்கி என்னால மூணு கோடி ரூபாய்க்கு ஏற்றுமதி பண்ண முடியும் ஆனா எல்லாமே கடன்ல இருக்கும் நான் இப்ப நீ ஒரு நூல் மில்லுக்காரர் வந்து ஒரு முப்பது நாளைக்கு கடன் கொடுப்பாரு நூலை வாங்கி நெட்டிங் கொடுப்பேன் நெட்டிங்காரர் வந்து அவர் ஒரு நாற்பது நாளைக்கு கடன் கொடுப்பாரு பில்லுக்கு அப்புறம் டையிங் சாயப்பட்டறைக்கு போச்சுன்னா சாயப்பட்டறைக்காரர் ஒரு ஐம்பது நாள் கடன் கொடுப்பாரு அதுக்கப்புறம் காம்பேட்டிங் போச்சுன்னா அவர் ஒரு அறுபது நாள் கடன் கொடுப்பாரு நான் உள்ள வந்து வெட்டி தைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் தான் ஆகும் நான் ஒரு நூலை எடுத்து ஒரு பணியை தயாரிச்சு நான் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு அதிகபட்சம் நாற்பது நாளைக்குள்ள கூட முடிக்க முடியும் அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் முப்பது நாளையில இருந்து நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் கடனா கொடுக்கும் போது நான் அந்த சரக்கு ஏற்றுமதி பண்ணிட்டோம் பையருக்கு கொடுத்துட்டு அவர் எனக்கு ஒரு முப்பது நாளையில பணம் கொடுத்தாருனா நான் வாங்கி அப்படியே செட்டில் பண்ண போறேன் இப்ப நான் நான் என்ன பண்றேன் நானே ஒரு தரகர் தான் வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு ஆடைய வந்து நான் இங்க இருந்து செஞ்சு குடுக்குறேன் அதுதான் இங்களோட வேலை இங்க லட்சக்கணக்கான கோடி எல்லாம் யாரும் முதலீடு போடல முதலீடு போடல எல்லாம் நான் இணையல அதனால இந்த ஒரு அறுபது பெர்சன்ட் முதலாளிக எல்லாமே சிறு முதலாளிக தான் நடுத்தர முதலாளின்றதெல்லாம் வேண்டாம் ஒரு நூறு கோடி நூத்தம்பது கோடி இருக்கிறவங்க தான் நடுத்தர முதலாளியா மாறலாம் பெரு நிறுவனம் எல்லாம் வேண்டாம் ஒரு அஞ்சு ஆறு இருக்குத எல்லாமே அவங்களே நூல் முள் வச்சிருப்பாங்க அவங்களே டைனிங் வச்சிருப்பாங்க அவங்களே நெட்டிங் வச்சிருப்பாங்க அவங்களே யூனிட் வச்சிருப்பாங்க வெளியூர்ல இருந்து கூப்பிட்டு வர்றதுக்கெல்லாம் கார் கூட பஸ் எல்லாம் கூட வச்சிருப்பாங்க அது குறிப்பிட்ட நபர்களை தான் விரல் வெட்டி எண்ணிடலாம் ஆனா மீதி அத்தனை பேரும் தொண்ணூறு சதவீதமான பேருமே சிறு மற்றும் நடுத்தர முதலாளிகள் தான் இங்க இருக்கிறவங்களாம் அவங்கள அவங்களும் சேர்ந்து உழைச்சிட்டு இருப்பாங்க அதே கம்பெனிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு வேலை டெய்லரை தைக்க தெரிஞ்சா அவரும் ஒரு டெய்லரை தைச்சிட்டு இருப்பாரு கட்டிங் வெட்ட தெரிஞ்சா அவர் ஒரு கட்டிங் மாஸ்டர் இருப்பாரு தைக்க தெரிஞ்சா அவர் தப்பாரு பேக்கிங் பண்ணணும்னா அவங்க குடும்பத்தோட சேர்ந்து பேக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெளி உலகத்துக்கு தெரிஞ்சது மாதிரி திருப்பூர்னா அப்படியே பெரிய கோடியில கொட்டி குமிக்குதுன்ற மாதிரியான ஒரு பிம்பம் இருக்குல்ல அந்த பிம்பம் எல்லாம் பொய்யி குஜராத் ஒளியுறது எப்படி சொன்னாங்கல்ல அந்த மாதிரி திருப்பூர் ஒளியுறதுன்றதெல்லாம் பொய்யி இங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை எல்லாரும் செஞ்சுக்கோ இந்த ரெண்டு முதலாளிகளுக்கான சந்தையில இருக்கிற போட்டி அல்லது வந்து ரெண்டு முதலாளிகள் இருக்காங்க இல்லையா சிறு முதலாளி நடுத்தர முதலாளி பெரு முதலாளி சொல்றீங்க இவங்களுக்கான சந்தையில நடக்கிற போட்டி அல்லது அவங்களுடைய அரசியல் பின்னணி அரசு பின்னணி இல்ல அவங்களுக்கான செல்வாக்கு அல்ல அரசு வழங்குற சலுகைகள் இத பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க அரசியல்ட்டுக்கு <laughs> 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 ஜிஎஸ்டி குள்ள கூடி இன்புட் டாக்ஸ வந்து மாத்தி மாத்தி எடுத்துக்கலாம் ஒரே நிறுவனத்துக்காரர் நூல் முள்ளு வச்சிருந்தாருன்னா நூலை வாங்குறதுக்கு ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி இருக்குது நெட்டிங் ஓட்டுறதுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் டைய சாயப்பட்டதுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் காம்பாட்டிங் அஞ்சு பர்சன்ட் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறத அவரோட நிறுவனத்துக்குள்ளே அத வந்து ஏடு என்ன சொல்லுவோம் சரி கட்டிக்கிடலாம் வெளியில காசு அவருக்கு கை காசு போட்டு கொடுக்க வேண்டியதுல ஆனா என்னைய மாதிரி ஒரு சிறு முதலாளி என்ன பண்ணணும்னா நூல் முள்ளுக்காரங்களுக்கு தனியா நான் அஞ்சு பர்சன்ட் டாக்ஸ கொடுத்தே ஆகணும் நெட்டிங் காரங்களுக்கு ஜாப் ஒரு கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு நான் தனியா கொடுக்கணும் சாயப்பட்டக்காரங்களுக்கு தனியா கொடுக்கணும் வெளியில பிரிண்டிங் அடிக்க கொடுத்தா கொடுக்கணும் இது எல்லாமே நான் கை கையில இருந்து கொடுக்கணும் பெரு நிறுவனங்களுக்கு அப்படி கையில இருந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போதைக்கு ஏன்னா அவங்களே இன்புட் டாக்ஸ கழிச்சு கழிச்சு தான் மீது கட்ட போறாங்க பைனலா போடுற பில்லுக்கு தான் ஜிஎஸ்டி ஏன்னா ஒவ்வொரு பர்ச்சேஸுக்கும் நீங்க கழிச்சு கழிச்சு தான் நீங்க கொடுத்துட்டு வர போறீங்க அப்படி அடிப்படையில வந்து பெரு முதலாளிகளுக்கு இதுல வந்து பெரிய சிக்கல் அப்படி இருக்கப்பட்டுருதுல அந்த பெரும் முதலாளி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்ட்ரோல் எடுத்து சிறு முதலாளிகளே இல்லாத அளவுக்கு அவங்களால ஏன் பண்ண முடியல 
தமிழ்நாட்டுலயோ இல்ல திருப்பூர்லயோ எந்த மூலப்பொருளும் கிடைக்கல இது எல்லாமே வந்து மூலப்பொருள் எல்லாம் வெளியில இருந்து வருது நீங்க இங்க விவசாய நிலமே இல்ல பஞ்சு உற்பத்தியே இங்க இல்ல வெளியில இருந்து வாங்குறோம் ஆனா பஞ்ச வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் பங்கு மார்க்கெட்ல ஊக பெற வணிகன்ற ஆன்லைன்ல வித்ததுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்கிற ஸ்பின்னிங் மில்லுக்காரங்க கூட என்ன பண்றாங்கன்னா ஏற்றுமதி பண்றதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா ஏற்றுமதி பண்ண முடியும் அன்னைக்கு வரி சலுகை இருந்தது லாபம் அதிகமா இருந்தது உள்நாட்டு முதலாளிகளுக்கு கொடுக்கறத விட வெளிநாட்டு முதலாளிகளுக்கு கொடுக்கறதுல லாபமா பார்த்தாங்க இது எந்த ஒரு முதலாளியுமே தன்னோட லாப நோக்கத்தை விட்டு கொடுக்க இங்க தயாராவே இல்ல அரசு வந்து இதுல கண்டுக்கிறதே இல்ல உலக வர்க்கத்து கழக ஒப்பந்தத்து பிரகாரம் பெரு நிறுவனங்கள் லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான சட்ட திட்டத்தை மட்டும் தான் இங்க வகுத்து கொடுத்ததோடைய இங்க இருக்கிற மக்களுக்கான மூலப்பொருளை யாருமே இங்க இருக்கிற அரசுகள் கொடுக்கல எல்லாம் தனியார் முதலாளி தான் அரசு உற்பத்தி டிடிபி மில்ல உற்பத்தி பண்ற அந்த சன்னரக நூலை கூட வந்து கைத்தறிக்கு உற்பத்திக்கு கோஆப்டஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கு பதிலா அதவே ஏற்றுமதி பண்றதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப சிறு முதலாளி எல்லாம் எல்லாம் பெரு முதலாளிய வந்து வளைச்சு புடிச்சலாண்டா அதுக்கான தொழிலாளி கிடைக்கணும்ல இது பெரிய சிறப்பு பொருளாத மண்டலங்களோ இல்ல அந்த மாதிரி பெரிய சிப்காட்டுகளோ இன்னைக்கு இங்க பெருசா வளர்ந்துடல வெளிநாட்டுல சீனாவில நீங்க சொல்றதுக்கு எதிரு எதிர எதிர கேக்குறா அதான் என்னன்னா எப்படி யூஸ்வலா ஆகும்னா உங்களை முதலாளி சோட்ல அந்த பெரு முதலாளி கிட்ட இவன் வந்து சப் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து வேலை செய்வான் வாங்கிடுவாங்கல அப்படிதான் இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான கம்பெனி எல்லாம் இழுத்து மூடிட்டு போயிருக்கிறாங்க தொழில் செய்ய முடியாம இன்னைக்கு வந்து எல்லா கம்பெனி ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கம்பெனி இருக்குன்னா மிஞ்சி போனா ஒரு ஐம்பது அறுபது கம்பெனி தான் நேரடியா பையர் ஆர்டர் எடுத்திருப்பாங்க மீதி இருக்கிற ஆயிரத்தி நானூறு கம்பெனி என்ன முதற் கொண்டு நாங்கெல்லாம் ஒரு பைங் ஆபீஸ்ல இருந்து தான் ஆர்டர் எடுக்கிறோம் இல்ல ஒரு பெரு நிறுவனத்துல இருந்து ஜாப்பார் தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிதான் இங்க தொழில் இருக்குது அப்ப பையர்ல இருந்து எடுக்கிற ஆர்டரை எங்களை மாதிரி சிறு நிறுவனத்துக்கு கொடுக்கற போது எங்களுக்கு ஒரு என்ன வேலை செய்யறோமோ அதுக்கான கூலியை மட்டும் கொடுத்துறான் பெரு நிறுவனமா ஐநூறு பேரு இல்ல ஆயிரம் பேருக்கு லட்ச பேரை வச்சு வேலை வாங்குற பெரு நிறுவனங்களுக்கு உள்கட்டமைப்பின் வசதி இங்க இல்ல அவங்களெல்லாம் தனித்தனியா தொழிலாளி எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமா ஒரு ஐநூறு பேரை தங்க வச்சிருக்கான ஒரு வசதிகளோ அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இங்க உட்கட்டமை வசதி எல்லாம் இங்க கிடையாது இது நீங்க எல்லாரும் தொழில் நகரமா பாக்குறீங்க பெங்களூர் மாதிரியோ இல்ல சென்னை மாதிரியோ இருக்கிற ஆயத்தாட நிறுவனத்தோட கட்டமைப்பே வேற திருப்பூர்ல இருக்கிற கட்டமைப்பே வேற இங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் பீட்ல இருந்து ஐம்பதாயிரம் ஸ்கொயர் பீட்டுக்குள்ள வரைக்கும் பில்டிங்களை புடிச்சுக்கிட்டு வாடகைக்கு புடிச்சுக்கிட்டு அந்த அடிப்படையில தான் இங்க தொழில் நடக்குது ஒவ்வொன்றுமே தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கான உற்பத்தி எல்லாமே ஜாப்பூருக்கு அடிப்படையில தான் இருக்குது ஆனா ஒவ்வொரு சிறு நிறுவனம் கூட நேரடியா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் பையரே இங்க ஒரு ஏஜென்ட் ஆபீஸ் வச்சுக்கிட்டு அவங்க நமக்கு ஆர்டர் கொடுத்துட்டு அவங்களே அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டா கூட அரசுட்ட இருக்கிற வரி சலுகையில இதெல்லாம் வந்து ஏமாத்துறதுக்கு கூட சின்ன கம்பெனிக்காரங்களை கூட நீ நீயே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க பில்லு எனக்கு தனியா போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தெல்லாம் வாங்குற முறையெல்லாம் இருக்குது இல்ல நம்மள்ட்ட கம்மியான ரேட்டுக்கு ஆர்டர் வாங்கிட்டு பையரே அவரு பேர்லயே நேரடியா எக்ஸ்போர்ட் பண்ற முறையும் இருக்குது இப்ப இது மத்த பகுதியில இருக்கிற மாதிரி இல்ல மத்த பங்களாதேஷ்லயோ மத்த நாட்டுல இருக்கிற மாதிரி திருப்பூர் தொழில் ஒரு வளர்ந்த ஒரு தொழிலாகவும் ஒரு நல்ல கட்டமைப்பில் இருக்க தொழிலாகவும் இல்ல இங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலைன்றது பதினாறு மணி நேரம் வேலைன்றது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலைன்றதெல்லாம் இங்க தடைய பண்ண முடியாது அப்படி ஓடிட்டு இருக்குது இந்த தொழில் ஒரு அத்தக்குழி தொழில் மாதிரி எப்பெல்லாம் நீங்க விரும்புறீங்களோ அப்ப எல்லாம் தொழில் பண்ணலாம் அதனாலதான் திருப்பூருக்கு ஆர்டர் கிடைக்குது மத்த பகுதியில மாதிரி எட்டு மணி நேரம் வேலை தான் பெண்கள்லாம் ஒரு மணி நேரம் தான் ஓட்டி செய்ய முடியும் அதுக்கு மேல செய்ய முடியாதுன்ற மாதிரி பெங்களூர்ல மாதிரியோ சென்னையில மாதிரி இருந்துச்சுன்னா திருப்பூருக்கு ஆர்டரே கிடைக்காது 
அதனால பெருமுதலாளி எல்லாம் சிறு முதலாளி எல்லாம் இங்க லாபத்தை கம்மி பண்ணலாம் மொழிய முழுசா முழுங்கிட்டு அவங்களே தக்க வச்சுக்கிட்டு அவங்களே எல்லாம் ஆர்டர் செய்ய முடியுமான்னா அதுக்கான வாய்ப்பு இங்க இல்ல நீங்களே முதலாளி நீங்களே ஓனர் மாதிரி அப்படி தள்ளி விட்டாங்களா அந்த மாடல்ல போகுது போல இல்லாம வெறும் ஒரு ஆர்டர் மாத்திரம் வாங்கிட்டு நேரடியா பயர் வந்து மெயில போட்டு ஒரு படத்தை அனுப்பிச்சு வச்சிருப்பாரு அந்த படத்துல இருக்கிறது மாதிரி நாங்க இங்க அந்த ஆடைய தயாரிச்சு முத சாம்பிள் அனுப்பிச்சு வைப்போம் அவர் பாத்துருவாரு ஓகே தான் அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு ரேட்ட சொல்லுவாரு மெயில் மட்டும் கொடுத்துருப்பாரு இத்தனை நாளையில பேமெண்ட்ன்ற மாதிரி மெயில கொடுத்துருவாங்க அவ்வளவுதான் டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நம்பிக்கை தான் இந்த தொழில் மத்த பகுதியில இருக்க மாதிரி ஆர்டர் சீட் கன்ஃபார்மா கையில வாங்குறது டாக்குமெண்ட்ஸ் கையில போடுறது அப்படின்றதெல்லாம் இல்ல இங்க இங்க எல்லாம் ஒரு திருப்புற பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில தான் இத்தனாயிரம் கோடி பிசினஸ் நடந்துட்டு இருக்குது பெரிய பெரிய பையர்கிட்ட பெரும் முதலாளிய வேண்டாம் எல்ஜின்ற மாதிரி லெட்டர் ஆஃப் கேரண்டின்ற பேங்க்ல வாங்கிட்டு அதுல வந்து ஒரு அறுபது பர்சன்ட் கடனோ இல்ல எழுபது பர்சன்ட் கடனோ பேங்க்ல வாங்கிட்டு அதுக்கும் கூட சூரிட்டு கொடுக்கணும் ஏதாவது சொந்த பில்டிங்கா இருக்குன்னு அந்த மாதிரியான நிலைமை இருக்குல்ல வீட்டு பத்திரம் கொடுக்கறது தோட்டத்து பத்திரம் கொடுக்கறது அப்படி வாங்குறது மாதிரி தான் இன்னைக்கு பெரும் முதலாளியா மாறுறாங்களோ இல்லையா வாடகை பில்டிங்ல இருக்கிறவங்களோ இல்ல வேற ஒரு வீட்டோ சொந்த நிலங்களோ இல்லாதவங்க எல்லாம் ஜாப் இருக்கிற மாதிரி தான் இன்னைக்கு இருக்கிறோம் நிறுவனங்களை <laughs> 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 அந்தந்த வேலை செய்யறவங்க நீங்க சொன்னீங்களே அவங்களே வேலை செய்யறவங்க அந்த இவங்களும் தொழிலாளியா இருப்பாங்க அவங்களே ஓனராவும் இருப்பாங்க அப்படி இருந்தா இவங்களுக்கு செலவு செலவு வந்து ரொம்ப கம்மி ரொம்ப சீப்பாகும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கூட சைனால உங்களுக்கு இதெல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த ஷாங்காய் அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி நிறைய சிறு சிறு நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஏதாவது ஓடிட்டு இருக்கும் அது நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்களோட போட்டி இதுலதான் அது ஓடிட்டு இருக்கும் ஆனா சைனா வந்து ஓவரால் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் உருவாக்குறான் ஓவரால பாத்துக்கிறான் இங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி இது வந்து ஒண்ணுமே இல்லைன்றதான் அதான் ஒரு விஷயம் கூட கேள்விப்பட்டேன் இப்ப சைனா இருக்குதுன்னா அங்க இருக்கிற தொழில் நிறுவனங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கான மூலப்பொருள அவனே சேமிச்சு வச்சிருவதா சொல்றாங்க ஆனா இந்தியாவில அப்படி இல்ல ஒரு நாளைக்கு உண்டான எந்த மூலப்பொருளும் கூட அந்த முதலாளி நாமளே சேமிச்சுக்கிட்டாதே ஆச்சு அரசோ இல்ல மாவட்ட நிர்வாகங்களோ இல்ல இந்த தொழில் சார்ந்த கமிட்டிகளோ வந்து எதுக்குமே வந்து இன்வால்வ் ஆகாது இப்போ நேத்திதான் அபிஜித் முகர்ஜி பானர்ஜி சொல்லியிருக்காரு நோவல் பைஸ் வாங்கினவரு நீ ஏன் வந்து ரூபாய் பிரிண்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா மோடி வந்து பிரிண்ட் பண்ணாம ரெண்டு பில்லியன் டாலர் கடன் வாங்க போறானா இது கிட்ட இருந்து ஐஎம்எஃப் கிட்ட இருந்து ஏன்னா பிரிண்ட் பண்ற அந்த தொழில வந்து உலகத்துல முப்பது வருஷமா அமெரிக்கா மாத்திரம் தான் அந்த ரூபா நோட்டை பிரிண்ட் பண்ற தொழில பண்ணிட்டு இருக்கு அது எந்த வேலையும் செய்யறது இல்ல ரூபா நோட்டை பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு முப்பது வருஷமா எல்லாரும் டாலர் நோட்டை வாங்கிட்டு இருக்காங்க அவன் ஒரு தொழில செய்யறது இல்ல சுத்தி வந்துட்டு இருக்கான் ஆனா எண்ணெய் வந்து டாலர்ல தான் வாங்குறோம் நம்ம இல்லையா அந்த எண்ணெய் வாங்குறதுக்காக தான் நம்ம இங்க இருந்து கல்ஃப்ல நம்ம தொழிலாளிகள் எல்லாம் போயி டாலரை சம்பாதிச்சு நம்மளுக்கு அனுப்புறாங்க அது மூலமா தான் இந்தியா வீழ்ச்சி அடையாம இருந்துச்சு ஆனா ஈராக் வார் வந்த அப்புறம் அந்த வருமானமும் போயிடுச்சு போனதுல இந்தியா திவால் ஆகி ஐஎம்எஃப் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க ஐஎம்எஃப் மன்மோகன் சிங்க இங்க இந்தியாவுக்கு அனுப்பி இனிமேல் இவரு தான் அவங்க தலைவர்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஐஎம்எஃப் வேர்ல்ட் பேங்க்ல இருந்து அப்படி திவால் ஆனதுதான் இந்தியாவே திவால் ஆன இந்தியா தான் இப்போ நிர்மலா சீதாராமன் எல்லாம் இன்னும் வித்துட்டு இருக்காங்க இருக்கிற சாமான் எல்லாம் சிக்கி போட்டு திவால ஜப்தி ஆனா பண்ணுவாங்கல்ல அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் 
ஆனா என்ன பிரச்சனைனா இப்போ சைனானா அவனோட இத வந்து பொருளாதாரத்தை அவனே கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கிறதுனால அவனே பிரிண்ட் அடிச்சுக்கலாம் நோட்டை அவனுக்கு அந்த இது இருக்குது நம்மளுக்கு அந்த உரிமை இல்லாதனால நம்ம தொண்ணூறுகள்ல இவரு நரசிம்மராவ் காலத்துல அந்த உரிமை எல்லாம் வித்துட்டதுனால இப்ப நம்மளே நம்ம பொருளாத தீர்மானிக்கிற இடத்துல நம்ம இல்ல நம்ம வந்து ஜப்தியான ஊர் மாதிரி தான் நம்ம உண்மைதான் நீங்க இந்தியாவில நூத்தி முப்பது கோடி பேர் இருக்கிற இந்த இந்தியா வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கோடி ஜவுளி வர்த்தகத்தை தாண்டுறதுக்கே முக்குறாங்க ஆனா வெறும் ஒன்பது கோடி பேர் இருக்கிற வியட்நாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரை லட்சம் கோடியை தாண்டி அவன் போயிட்டு இருக்கிறாங்க பதினஞ்சு லட்சம் பதினஞ்சு கோடி இருக்கிற பங்களாதேஷோட ஒரு வருஷத்துக்கான ஜவுளி தொழில் வர வணிகம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கோடி ரெண்டு லட்சத்தி எழுவத்தி மூணாயிரம் கோடி வர்த்தகம் அவன் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஆனா நம்ம வந்து நூத்தி முப்பது கோடி பேர் இருக்கிற இந்தியாவில வர்த்தகமே ஒன்னையா லட்சம் கோடிய தாண்ட முடியல ஆனா நாங்க வல்லரசு ஆக போறோம் சைனாவில கரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பூரம் நோய்க்கு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கு ஆர்டர் வரப்போகுதுன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியலையா மயில்சாமி அண்ணாத்துறன்னு நினைக்கிறேன் அவர் இஸ்ரோவில இருந்தவரை கூப்பிட்டு வந்து திருப்பூர்ல இருக்கிற முதலாளிகள்லாம் மீட்டிங் போட்டாங்க திருப்பூர் வந்து ஒரு லட்சம் கோடிய தாண்டி போக போகுது அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சு சைனாவில கரோனா வந்துருச்சு அதனால வந்து எல்லா ஆர்டருமே வந்து இந்தியாவை நோக்கித்தான் வருதுன்னாங்க எந்த ஆர்டர் வருது யாருக்கு வருதுன்னு தெரியல அதனால இது வந்து சொல்றது உண்மைதான் ஆனா அது வந்து வெறும் கற்பனையிலேயே வேத காலத்திலே இருந்து அப்படியே கற்பனை பண்ண குதிச்சிடாது அதுக்காக வந்து இந்தியா உழைச்சி நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சிய இதெல்லாம் பண்ணா பண்ணலாம் பொருளாதார வளர்ச்சிய பண்ணணும் இல்லையா அதாவது தொழில் துறை எல்லாம் வளர்க்கணும் நீங்க சொல்ற மாதிரியா இங்க இதுல திருப்பூர்ல இவ்வளவு வருஷம் இவ்வளவு டாலர் வருமானம் பண்ணிய இந்தியா அங்க ஒரு பெசிலிட்டியும் பண்ணி தரல மக்களுக்கு இல்லையா உங்க தொழில் துறைக்கும் ஒண்ணும் பண்ணி தரல சோ அதெல்லாம் பண்ணாம வெறும் வேதகால கற்பனையிலேயே அது வந்துடாது இப்ப திருப்பூர் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கோடி ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி திட்டம் போட்டு சுமார் சிட்டி திட்டத்துல கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கோடிக்கு திட்டம் நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னா உள்கட்டமைப்பு வசதிகளோ ரோடு வசதிகளோ இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுக்காம எல்லாமே வந்து பாலம் கட்டுறேன் கட்டுறேன் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் விவாதம் போல போயிட்டு இருக்குது அப்படி இல்லாம மத்த தொழில் கேள்வி கேட்டு பதில் சொன்னா நல்லா இருக்கும் நீங்களும் தொடரும் விவாதிக்கிறது போல போகுது எனக்கு ஒரு கேள்வி தேக்கி வச்சு விவசாய நிலங்களை வந்து பாலுபடுத்துது விவசாய நிலத்துக்கு போன தண்ணியலவும் கிணத்து நீர் பாசனத்தெல்லாம் வந்து சாயப்பற்றையிலோட வளர்ச்சியில கிணத்து இன்னும் சொல்ல போனா அது ஒரு அசிங்கமா கூட இருக்கலாம் திருப்பூர் முதலாளிய த தனக்கு தேவையான சாயப்பட்டறைக்கு தேவையான தண்ணி எல்லாம் கிணத்து போர் போட்டு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த போர் மூலியமா தண்ணி வத்தி போனதுக்கு அப்புறம் எல மூன்றாவது குடிநீர் திட்டம் அது இதெல்லாம் கொண்டு வந்து எல்லாண்டி மைந்திரா மைந்திரா மூலியமா வந்து திருப்பூருக்கான தண்ணி இன்னைக்கு தனியாற்றத்தான் இருக்குது அரசு தலையில திருப்பூர் புதிய திருப்பூர் மேம்பாட்டு கழகன்ற பேர்ல ஜெயலலிதா காலத்துல கூட அதை உருவாக்கி விட்டாங்க ஆனா அந்த ஒவ்வொரு கிணத்துக்குள்ளையும் கூட இந்த சாயப்பட்ட முதலாளிகளாம் போர்ல வந்து கீழே இருந்து மேல தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு போதெல்லாம் மேல இருந்து கீழே சாயப்பட்ட தண்ணியை வந்து கீழே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படி ஒரு நிலைமை வரும்போது விவசாயிகளோட போராட்டத்துக்கு அப்புறம் எம்ஜிஆர் காலத்துல வந்து உரத்து பழைய ஆணையை உருவாக்கி இந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து எங்கேயும் போக விடாம வந்து தேக்கி வைக்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையில எல்லாம் உருவாக்குனாங்க இன்னைக்கு அதெல்லாம் தாண்டி வந்து உரத்து பழ ஆணை பூராமே சாயப்பட்ட கழிவு நிறுவனம் அங்க தேங்கி நிக்குது அங்க வந்து ஒரு <laughs> 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 சுத்தி இருப்பு நிலையம் உருவாக்குறதுக்கு இருநூறு கோடி ரூபாய் மானியம் கொடுத்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது சுத்தி இருப்பு நிலையங்களை வந்து இப்ப திருப்பூர்ல உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு ஆனா தண்ணி யாரு குடுக்குறேன் 
தண்ணி <laughs> 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 குடிக்கிற கேன் வாட்டர் எல்லாம் யாரு கேட்டா மாநகராட்சியில நல்ல தண்ணி கொடுங்க திருப்பூரோட அழிவுக்கு இல்ல திருப்பூர் சாயப்பட்டறையோட நெருக்கடிகளுக்கு எல்லாமே அரசுதான் காரணம் ஹலோ உங்களுக்கு விவாதமா போக வேண்டாம் நான் வந்து இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு உங்க பதில் என்ன அப்படிங்கிறது அதாவது இது வந்து இந்த தொழிலுடைய பிரச்சனையினால விவசாயம் பால் பட்டிருக்குது இதுக்கு வந்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற தொண்ணூத்தி ஏழுல வந்து ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மீன் வளர்ப்பு இதெல்லாம் எடுத்து எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கான் இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் அதுக்கு எடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்றேன் அரசு வந்து உங்களுக்கு வந்து இலவசமாவே குடிநீர் கொடுத்த குடிநீரோ அல்லது தொழிலுக்கு தேவையான தண்ணி கொடுத்தா கூட இந்த கழிவு வந்து நீங்க எப்படி சீரோ டிஸ்சார்ஜா அதை எப்படி வந்து நீங்க நடைமுறைப்படுத்த போறீங்க அதுக்கு நீங்க என்ன அதை பத்தி உங்க கருத்து அதுதான் கேட்கறேன் அதுக்கான தொழில்நுட்பமே இங்க இல்லைங்க வெளிநாட்டுல இருந்து ஜெர்மனில இருந்து இத்தாலியில இருந்து தான் இப்பதைக்கு மிஷினை கொண்டு வந்து இங்க போட்டுருக்கிறாங்க அரசு அதுக்கான மானியமோ இல்ல உதவிய செய்யல தனி நபர்களும் அவங்க அவங்களே வந்து பல லட்சங்களை செலவழிச்சு இன்னைக்கு நிலைமையில தொழிலோட வளர்ச்சியில இயந்திரமயமாக்கல வெளியில கிடைச்ச கடன்ல வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து நிறைய மிஷினை இன்னைக்கு இம்போர்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க சாயப்பட்டற எல்லாம் கூட ஜீரோ டிஸ்சார்ஜுக்கான மிஷினை இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்து நினைக்கிறேன் சென்னை ஹைகோர்ட்டோட தீர்ப்புக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசமா திருப்பூர்ல சாயப்பட்டறை எல்லாம் வெளுத்து முடிட்டாங்க எல்லாம் வந்து க இபி கட்டையப்படுங்க எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு நெருக்கடி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தயாநிதிமாறன்ட்ட எல்லாம் போய் சந்திச்சு இங்க இருக்கிற எக்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் நிர்வாகி எல்லாம் போய் சந்திச்சு எங்களுக்கு ஏதாச்சும் உதவி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் சாயப்பட்டுற கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இந்த இந்த உதவி எல்லாம் ஆரம்பத்துல இருந்து முன்னாடி இருந்தே வந்து இதை நாம வந்து ஒரு சாயப்பட்டுறைக்கான தொழில் நகரமா மாத்தும் போது அரசே வந்து இப்ப இவ்வளவு சாயப்பட்டுற வந்துச்சுன்னா இவ்வளவு கழிவு வெளியே வரும் இத்தனை லட்சம் லிட்டர் சாய கழிவு வெளியில வந்தா அதை எங்க த தேக்குறது அதை எப்படி எவாபரேட் பண்றது அதுக்கான திட்டத்தை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் எதுவுமே செய்யாம உலக அளவுல நடந்த அந்த குளோபலைசேஷன்ல எல்லாம் திறந்து விட்டு விட்டு யாருனாலும் தொழில் பண்ணிக்கலாம் இங்க கண்ட்ரோலே கிடையாது யாருனாலும் தொழில் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே நாளைக்கு திருப்பூர் கிளம்பி வந்தா நீங்களும் நாளைக்கு ஒரு தொழில் பண்ணிக்கலாம் அப்படி எந்த ஒரு ஒரு வரைமுறையோ இல்ல மாநகராட்சி இருக்கிற நிர்வாகத்தோட கண்ட்ரோலுக்குள்ளயோ இங்க எந்த தொழிலும் இல்ல யாரெல்லாம் முடியுமா யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ அவங்க எல்லாம் இந்த தொழில் செஞ்சுக்கலாம் அது அதுக்கு எந்த தடையும் இல்ல ஜிஎஸ்டி வாங்கினா சரி அரசுக்கு வந்து நீங்க டாக்ஸ் கட்டினா சரி இங்க வே காற்று மாசுபடுதா நிலம் மாசுபடுதா தண்ணி மாசுபடுதா அப்படின்ற சட்ட திட்டத்துக்குள்ள இங்க யாருமே கண்ட்ரோல இல்லையே அடுத்த நாற்பது நிமிடம் ஹலோ 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 பத்து நிமிடத்துல அந்த இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் எல்லாரும் மறுபடியும் இணைப்புல வந்துருங்க பேசுங்க தோல இன்னொரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி சுமங்கலி திட்டம் வந்து நீங்க வந்து பெரும் முதலாளிகள் எல்லாம் குறை சொல்றீங்க சிறு முதலாளிகளும் நடுத்தர முதலாளிகள் வந்தாங்க சுமங்கலி திட்டத்தை வந்து அமல்படுத்துறாங்க அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து இந்த நாட்டுல உள்ள சாதாரண ஏழை பழகளா இருக்கக்கூடிய சின்ன பெண்களை கொண்டு வந்து ஒரு மூணு வருஷம் அப்ரெண்டிஸா வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் பேசி அது அவங்களுடைய வாழ்க்கையவே மொத்தமா காலி பண்ற வேலை இல்லையா ஏறக்குறைய பெரிய முதலாளி உங்களுக்கு என்ன பண்றாங்களோ அதான் நீங்க மக்களுக்கு பண்றீங்க இல்லையா இல்ல தொள்ளாயிரம் அது நீங்க தவறா புரிஞ்சிருக்கிறீங்க இந்த சுமங்கலி திட்டம்ன்றதெல்லாம் வந்து ஸ்பின்னிங் பஞ்சாலை இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி பஞ்சாலை நிறுவனங்கள்லயும் நூல் மில்லுகளையும் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி பனியன் கம்பெனிக்குள்ள அந்த மாதிரியான வாய்ப்பு இல்லை இங்க முடிஞ்ச மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு பெரிய நிறுவனம்டா கூட அங்க வந்தா ஒரு நூறு பேர்ல இருந்து ஒரு ஐநூறு பேருக்குள்ள வேலை செய்வாங்க அங்கெல்லாம் வந்து சுமங்கலி திட்டத்துல கிராம பகுதியில கூப்பிட்டு வந்து தங்க வச்சு வேலை செய்யறது மாதிரியான நிறுவனங்கள் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சே இல்லைன்றதா அர்த்தம் அப்படியே இருந்தாலும் ஒரு சில நிறுவனங்களை இருக்கலாம் 
ஆனா பஞ்சாலையில தான் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒழிய இந்த ஆயத்த ஆடை தொழில்ல அந்த மாதிரி சுமங்கள் திட்டமே இல்ல தொடர் இவங்க எல்லாமே வந்து சிப்ட் அடிப்படையில தொழிற்சங்கத்தின் அடிப்படையில எல்லாம் இன்னைக்கு தொழிலாளிகள் இல்ல ஒரு பத்து சதவீதம் தான் பெரு நிறுவனத்துல மட்டும்தான் இஎஸ்ஐ பத்தியோ பிஎஃப் பத்தியோ இல்ல தொழிற்சங்கத்தை பத்தியோ தொழில் சட்டங்கள் பத்தியோ வந்து இருக்குது ஒழிய தொண்ணூறு சதவீதமான திருப்பூர் பணியின் நிறுவனங்கள்ல இந்த சட்டங்களே இல்ல எந்த தொழிலாளியும் சிப்டுக்கு வேலை செய்யல எல்லாருமே உதிரி பாட்டாளிகளா மாத்தி விட்டாங்கன்றதுதான் உண்மை லாபத்தை அதிகமா காமிக்கிறது அதிக வாரத்துக்கு உனக்கு அதிகமான சம்பளம் கிடைக்கும்ன்ற ஆசையை தூண்டி வருது இருக்குல்ல ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் தன்னோட வருங்காலத்தை பத்தியான சிந்தனையோ வருங்கால பாதிப்பை பத்தியோ சிந்திக்க விடாம அவனை பூராமே நீ வந்து அதிகமான லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அதிகமான சம்பளம் நீ எடுக்கிறதுக்கு என்ன வழின்ற மாதிரியான ஆசையை தூண்டி விட்டு எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து எந்த ஒரு தொழிலாளியும் தொண்ணூறு சதவீதமான தொழிலாளிய இஎஸ்ஐபிஎஃப் திட்டத்துல இல்ல சிப்ட்ல வேலை செய்யல எல்லாமே பீஸ் ரேட்டு தொழிலாளிய மாறிட்டாங்க இந்த வாரம் இங்க வேலை இருந்தா செய்வாங்க வேலை முடிஞ்சா அடுத்த வாரம் வேற கம்பெனிக்கு போயிருவாங்க அப்புறம் அங்க வேலை முடிஞ்சதா இன்னொரு கம்பெனிக்கு போயிருவாங்க திருப்பூர்ல இருக்கிற அத்தனை தொழில் நிறுவனத்திலயும் ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் வடமாநில தொழிலாளிங்க தான் தமிழ்நாட்டு தொழிலாளி எல்லாம் இல்ல அவங்க ஓரளவுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் எல்லாம் அவங்க அவங்க சின்ன சின்ன குறு குறு முதலாளிகளா மாறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தன்னாட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் இருந்ததா வீட்டுல ஒரு ரெண்டு மிஷினை போட்டு கணவன் மனைவியா உட்காந்து தைக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க கம்பெனியில வந்து தைக்கிறதுக்கு பதிலா வீட்லயே உட்காந்துக்கிறாங்க அதனால இங்க வேலைக்கு ஆள் இல்ல சொல்ல போனோம்னா திருப்பூர்ல இருக்கிற பணிய நிறுவனங்களுக்கு ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதமான தொழிலாளிகள் எல்லாமே வடமாநில தொழிலாளிக தான் அவங்க தான் இங்க வந்து த ஒண்ணு அதுவுமே வந்து பெரிய ஒரு சில நிறுவனம் மட்டும்தான் தங்குறதுக்கு இடம் கொடுத்து உணவுக்கெல்லாம் கொடுத்து வந்து தங்க வச்சிருக்கிறாங்களோ ஒழிய மீதி இருக்கிற கம்பெனி எல்லாம் தொழிலாளி எல்லாம் அங்க இருந்தே ஒரு கான்ட்ராக்ட் காரன புடிச்சுதான் வராங்க இங்க இருக்கிற ஆளுங்க இங்க ஏற்கனவே வேலைக்கு வந்திருந்த தொழிலாளிகளே வந்து இங்க இருக்கிற நிலைமை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓப்பனா சொல்றாங்க அங்க எல்லாம் வந்து நாங்க பணத்தை பாக்குறது இல்ல வேலை செஞ்சோம்னா ஏதாவது உணவு பொருள் கிடைக்கும் கோதுமை கிடைக்கும் இப்ப கொத்தடிப்பு மாதிரிதான் தமிழ்நாடோ கேரளாவான வளர்ச்சி இன்னைக்கு பீகாரோ அருணாச்சல பிரதேசோ அந்த மாதிரியான வளர்ச்சியே இல்ல அந்த தொழிலாளிய வந்து மாசத்துக்கு அதிகபட்சமா ஒரு மூவாயிரம் ரூபாயில இருந்து நாலாயிரம் ரூபாய் தான் சம்பாதிக்க முடியும்னு சொல்றான் அவ வேலை செஞ்சு விவசாய வேலையோ இல்ல எந்த ஒரு வேலைக்கு போயோ ஆனா திருப்பூர்ல வந்து அவன் சாதாரணமா ஒரு தொழிலாளி இருந்தா வாரம் மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் மாசத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாயில இருந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிடலாம் ஒரு சாதாரணமா ஒரு தொழிலாளியா புதுசா வந்தா கூட அவ ஒரு நல்ல வேலை தெரிஞ்சு டெய்லராவோ இல்ல கட்டிங் மாஸ்டராவோ இந்த மாதிரி இருக்கிற தொழிலாளிய ஏன்னா பீஸ் ரேட்டு தான் சம்பளம் எல்லாம் கிடையாது மாச சம்பளம் எல்லாம் கிடையாது வாரம் ஆச்சுன்னா சனிக்கிழமை பணம் எங்கேயோ ஒரு பக்கம் முதலாளிய வந்து கடனை வாங்கியோ வட்டிக்கு வாங்கியோ மீட்டர் வட்டிக்கு வாங்கியோ அவங்களுக்கு சனிக்கிழமை சம்பளம் கொடுத்தாதான் திரும்ப திங்கக்கிழமை அந்த நிறுவனத்துக்கு அதே ஆளுக்கு வேலைக்கு வருவாங்க இல்லாட்டின்னா இல்ல அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில தான் இங்க இருக்கிற தமிழ்காரங்க இருந்தாங்க இன்னைக்கு அந்த தொழிலாளி என்ன செய்யறாங்கன்னு தெரியல எல்லாமே எழுபத்தி அஞ்சு சதவீத தொழிலாளிய வடமாநில தொழிலாளிய எத்தனை மணி நேரம்னாலும் வேலை செய்வாங்க அது நம்ம உழைப்ப சுரண்டுறோமா இல்ல ரத்தத்தை உறிஞ்சிரோமான்றதெல்லாம் இல்ல விஷயம் அந்த தொழிலாளிய அத வந்து சந்தோஷமா எடுத்து வேலை செய்யறான் நாலு நாளைக்கு ஒரு குளிக்கிறது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் துணித மாத்துறது அப்படி ஒரு நிலைமை சைனாலயும் சைனால வந்து இந்த கிராமத்து புறத்துல இருந்து வர்றாங்க வந்து சாங்காய் இந்த மாதிரி நகரத்துல வந்து இதே மாதிரிதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி அங்க கிராமத்துல வந்து பண வசதி கிடையாது தொழில் வளர்ச்சி கிடையாது அதனால எல்லாம் நகரத்தை நோக்கி வர்றாங்க அந்த உடனே நீங்க சொல்ற மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் ஒரு பத்து நாள் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் இருக்கிறாங்க அப்புறம் யாராவது ஒருத்தர் ஊருக்கு கிளம்பி போய் அவங்க பகுதியில இதே மாதிரி இருக்கிறவர ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் கூப்பிட்டு வந்துடுறாரு கூப்பிட்டு வந்து அவரே வெளியில தங்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு வீடுக பிடிச்சிக்கிட்டு கம்பெனில இருந்து வீட்டு உரிமையாளருக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா போதும் இவங்க எல்லாம் எங்க கம்பெனில வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அடிப்படையில கூட இங்க குடுத்துறாங்க ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நாங்க தகவல் குடுக்கறோம் ஒரு மா ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்கா வந்து நம்மளோட பகுதியில இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து எல்லாம் வந்து எத்தனை வடமாநில தொழிலாளி வேலை செய்யறாங்க எத்தனை பேருக்கு வந்து ஆதார் கார்டு
நம்ம அந்த மாதிரி வந்து கம்பெனியில இருந்து இவங்க தங்குறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க எங்க கம்பெனில தான் வேலை செய்யறாங்கன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா லோக்கல்ல இருக்கிற கட்டட உரிமையாளர் கூட வீடு கொடுத்துறாங்க என்ன இங்க இருக்கிற தமிழ் தொழிலாளி அதாவது தென் மாவட்டத்துக்காரங்களோ இல்ல கிழக்கு மாவட்டத்துக்காரங்களோ வடக்கு மாவட்டத்துக்காரங்க வந்து திருப்பூர்ல தங்குனா இங்க இருக்கிற தமிழ்காரங்கன்னா வாடகை முதற்க கொண்டு எல்லாம் வந்து என்ன எங்க ஊர்ல எல்லாம் இவ்வளவுதான வாடகை நீ ஏன் இவ்வளவு வாடகை கேட்கறன்ற மாதிரி பேரம் பேசுறாங்க ஆனா வட மாநில தொழிலாளி தனக்கு இருக்க நிர்பந்தத்தினால ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுக்க வேண்டிய வாடகைக்கான வீடெல்லாம் அவங்க வந்தாங்கன்னா மூவாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது அப்ப இங்க இருக்கிற கட்டட முதலாளிகளும் வீட்டு உரிமையாளர்கள்லாம் வட மாநில தொழிலாளிக்கு ஈஸியா வீடை கொடுத்துறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அதிகமான வாடகை கிடைக்குது அந்த அடிப்படையில அவன் அதெல்லாம் ஈடு கட்டுறதுக்கு கம்பெனியில இருபத்தி நாலு நேரம் வேலை செய்யறான் திருப்பூரோட தொழிலுமே அப்படித்தான் மத்த நாட்டை ஒப்பிடும் போது திருப்பூர்ல ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தோம்னா முப்பது நாளையில அந்த பையருக்கான ஆர்டரை வந்து நீங்க இருந்து நம்ம பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிட முடியும் ஒரு வெறும் மெயில போட்டு ஒரு படத்தை அனுப்பிச்ச ஒரு பையருக்கு நூல எடுத்து நிட்டிங் ஓட்டி சாயப்பட்டுற பிரிண்டிங் என்ன வேலை கொடுத்தாலும் முப்பது நாளையில வந்து அத ஒரு கார்மெண்டா தயாரிச்சு நம்மனால ஏற்றுமதி செய்ய முடியுந்தா இங்க எதுவுமே வந்து வரையறுக்கப்பட்ட நேரத்துல வேலை இல்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நியூஸ் சேனல் மாதிரி தான் இருபத்தி நாலு இன்று ஏழு இன்று முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுன்ற மாதிரி திருப்பூரோட நிறுவனங்களும் அப்படித்தான் ஓடுது அதுக்கு தகுந்து தான் திருப்பூரோட வளர்ச்சியும் இருக்குது திருப்பூர்ல தொழிலாளர்கள் மீது வந்து பெரிய சுரண்டலே இல்லைன்னு சொல்லுங்க இல்லைன்னு சொல்லல இங்கதான் அறிவு இருக்குன்னே ஒத்துக்கிறேன் ஹலோ சொல்லுங்களா ஹலோ 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 அடிப்படையில தொழிலாளிகள வந்து நீங்க எல்லாம் சுரண்டுறீங்கன்றதான் கேக்க வரீங்க உண்மைதான் ஆனா இங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலையும் பதினெட்டு மணி நேரம் வேலை ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சம்பள டிஃபரண்ட் கேக்குறாரு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்தா ஒரு சம்பளம் இருக்குது மற்றதுலாம் ஓவர் டைமுக்கு ரெண்டு டபுள் மடங்கு சம்பளம் அப்படின்லாம் இருக்குது இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி இல்ல நான் இப்ப என் பொருள் கேக்குதான்னு சொல்லுங்க 